പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് മുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിത്ത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പി ക്യു ഓഫ് ലൈൻ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആസ് ഡയമീറ്റർ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ അപ്പൊ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ലെങ്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പാടാണ് അല്ലെ നമുക്ക് റേഡിയസ് വെച്ചിട്ടാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരച്ചിട്ട് ആദ്യം അതിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പി ക്യുവിനെ നമ്മൾ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള പി ക്യുവിനെ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ മിഡിലിൽ കൂടി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പി ക്യു വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് വണ്ണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സീറോയിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞു വരയിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പി ക്യു സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാനാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നു അതായത് പിയിലോ ക്യൂയിലോ നമ്മൾ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ കോമ്പസിനെ പിയിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെയിം റേഡിയോസിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആർക്കുകളും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ മീറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പി ക്യുവിന് കറക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എ ബി എന്നെടുക്കാം ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് സി എന്നെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി ക്യുവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സീൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പെൻസിലിൻ്റെ ടിപ്പ് നമ്മൾ പിയിൽ കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്കിതിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ അളന്നെടുത്തിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് റേഡിയസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് വണ്ണ് ഡയമീറ്റർ ആക്കി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ട് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ സി ആൻഡ് റേഡിയസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എനി കോഡ് എ ബി കൺസ്ട്രക്ട് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് എക്സാമിൻ ഇഫ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ സി അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സി ആണ് എന്ന് പ
കോമ്പസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സീറോയിൽ വെക്കുന്നു നമ്മുടെ പെൻസിലിൽ നമ്മൾ പെൻസിലിൻ്റെ എൻ്റ് പോയിൻ്റർ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ വെക്കുന്നു കണ്ടല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ചു ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഇതിന് സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ സി ആൻഡ് റേഡിയസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യാൻ വന്നത് ഡ്രോ എനി കോഡ് എ ബി അപ്പോൾ കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ഈ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ഇതിനെ തമ്മിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഡ് കിട്ടി ദിസ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബി ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ ബി ഇനി ഈ എ ബിക്ക് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസിൽ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് എയിലും ബിയിലും നമ്മുടെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും സെൻറ്ററിനെക്കാട്ടിൽ കൂടിയ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെയും മേളിലും ഓരോ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എയിലും പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് നമ്മളൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാമിൻ ഈ ഫിറ്റ് പാസസ് ത്രൂ സി ഇത് സിയിൽ കൂടെ ആണോ പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഇതിന് നമുക്ക് ഡി ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ദിസ് ഈസ് ഡി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇ അപ്പൊ ഈ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന എ ബി ഇക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പോയിരിക്കുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് സിയിൽ കൂടിയാണ് അല്ലെ സെൻട്രൽ കൂടിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എതുവഴിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൂടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ നോക്കിയേ റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഇഫ് എ ബി ഹാപ്പൻസ് ടു ബി എ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എ ബി ഇവിടെ കോഡായിട്ടാണ് വരച്ചത് സെൻട്രൽ കൂടെ അല്ല പോയത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവഴി വരയ്ക്കാം ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ കൂടി വരയ്ക്കും അല്ലേ സെൻട്രൽ കൂടി വരച്ചിട്ട് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ അത് സീൽ കൂടെ ആയിരിക്കുമോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് താഴോട്ട് വരയ്ക്കാം സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അതായത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോഡ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതുവഴി ആയിരിക്കണം സെൻട്രൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം അത് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ കോമ്പസും പെൻസിലും വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണ് സി ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പം എ ബി ഞാൻ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എ ബി അപ്പം ഡയമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സെൻ നമ്മുടെ
കേട്ടോ ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻ്റ് അളന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെയും ഇവിടെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതേ സെയിം റേഡിയസിൽ തന്നെ ബിയിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു കണ്ടോ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇത് സെൻട്രൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോയത് അല്ലേ ഇതിനെ ഞാൻ ഡി എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇതിനെ ഇ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഡി എ ബി കെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കടന്നു പോകുന്ന ഏത് വഴിയാണ് സെൻട്രൽ കൂടി തന്നെയാണ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ സി ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ സി നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഡ്രോ എനി ടു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോഡ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ഒരു കോഡ് വരച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ടു കോഡ്സ് വരയ്ക്കണം കൺസ്ട്രക്ട് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് കോഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോഡ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം വേർ ഡു ദ മീറ്റ് അത് എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുന്നു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സെൻറ്ററിന് പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഒ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ രണ്ട് കോഡ്സ് വരയ്ക്കുകയാണ് രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോഡ് വരച്ചു അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് എ ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സി ഡി അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് കോഡ് വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ ഇതിന് രണ്ടിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഡേയിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹാഫിനെക്കാട്ടിൽ കൂടിയ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി അത് ബിയിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോഡിന് വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇത് വഴിയാണ് പോയത് സെൻട്രൽ കൂടെയാണ് പോയത് ഇനി അടുത്ത ഇതിന് ഞാൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് സീൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹാഫിനെക്കാട്ടിൽ കൂടിയ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി ഡിയിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴും അത് ഇതുവഴിയാണ് പോയത് സെൻട്രൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോയത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഓയിൽ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇതാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി ഫൈൻ ദാറ്റ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് ഇ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് ഇ എഫ് ഇത് ജി എച്ച് ഇ എഫ് ആൻഡ് ജി എച്ച് മീറ്റ് അറ്റ് ഓ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈ എക്സസൈസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എനി ആംഗിൾ വിത്ത് വെർട്ടെക്സ് ഓ Take a point A on one of its arms and B on another such that OA is equal to OB. Draw the perpendicular bisectors of OA and OB. Let them meet at P. Is PA is equal to PB. Now, let's take a look at the first step. 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 Draw any angle with vertex O. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നു ആംഗിൾ വരച്ചു ഇത് ഓ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് എ പോയിൻറ്റ് എ ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരാമിൽ നമ്മൾ എ എന്നൊരു പോയിൻറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എ എടുത്തു പിന്നെന്താ ബി ഓൺ അനദർ 
അടുത്ത ആമിൽ ഞാൻ ബി എടുത്തു സച്ചിത ഓ എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഒ ബി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒ എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഒ ബി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മളിത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒ എ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഒ ബിയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് ഫൈവ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒ എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒ എക്ക് ഈക്വൽ എന്തായിരിക്കണം ഒ ബി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഡ്രോ എ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഒ എ ആൻഡ് ഒ ബി അപ്പോൾ ഒ എയുടെയും ഒ ബിയുടെയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഓയിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഞാൻ ഈ പോയിന്റിന് ഞാൻ സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് ഞാൻ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഒയും ബിയും ഒ ബിക്ക് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ബിയിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഞാൻ ഇ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ഇ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എഫ് ഇനി എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ചെയ്തു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഒ എയ്ക്കും ഒ ബിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ലെറ്റ് ദ മീറ്റ് അറ്റ് പി അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് പി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് ഇത് പി ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈസ് പി എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ബി പി എയും പി ബിയും ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പി എയും പി ബിയും ജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പി എയും പി ബിയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു പി ബിയും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ പി എ എന്ത് വന്നു എന്ന് നോക്കിയേ പി എ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വന്നു കണ്ടോ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വന്നു പി ബി എന്ത് വരും കണ്ടോ പി ബിയും കറക്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ തന്നെ വന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ബി അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് പി എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ബി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോർഷനുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്